Zámeček Pohansko ukrytý v přírodě, mimo civilizaci, kde na vás dýchne kus historie. A přesně v tomto duchu organizátor muzejní noci Městské muzeum a galerie v Břeclavi připravilo jednotlivá zastavení okolo zámečku. Muzejní noc pořádáme každoročně na různých místech. Ano, loni byla na pěší zóně u parku, rok předtím byla na zámeckém náměstí, vlastně u Břeclavského zámku, ale to jsme zvolili Pohansko. Z jakého důvodu se mění ta místa? Chceme návštěvníkům přiblížit místa, které má muzeum ve Spr- a Pohansko jsme zvolili letos, protože je zde nová archeologická expozice. Co všechno krásného jste tady dneska nachystali? Tak kromě, jak jsem již zmínila, archeologické expozice, kterou mohou návštěvníci navštívit zdarma dnes v objektu zámečku Pohánsko, tak jsme připravili bohatý kulturní program kolem zámečku. Je zde například dílna Šperkařská, potom je zde jsou zde ukázky vaření dobového jídla, ochutnávky, děti si můžou střílet z luku, jsou zde runy, věštění z run a v 18 hodin vystoupí paleotická kapela. A my jsme třeba tady viděli, že to byla i ukázka, jak se rozdělával v historii vlastně oheň, takže to má kdo na starosti? Ano, to je vlastně pán jak obléci pračlověka, který si říká, má tam své stanoviště a ten zapaluje oheň, vaří na něm jídlo, které můžou i návštěvníci ochutnat. Kdo všechno se zapojil tady do tohoto programu? Program vlastně organizuje Městské muzeum a galerie Břeclav. My sami jsme připravili třeba dílničky pro děti, kde si můžou děti udělat své šperky. A potom jsme oslovili vlastně jakoby externí subjekty, které se zabývají tady historií dobovou, která se nám hodí sem na Pohánsko. Muzejní noc, festival muzejních nocí, který pořádá asociace muzeí a galerií každoročně, je to celorepubliková záležitost, probíhá v různých městech, pokud se muzeum přihlásí, tak vlastně potom ta muzejní noc probíhá tak, jak tady, buď je to tématická muzejní noc, nebo v některých městech návštěvníci navštěvují muzea a i dnes vlastně v rámci muzejní noci měli návštěvníci vstup do muzejních objektů v Břeclavy zdarma. Velmi zajímavé informace se návštěvníci dozvěděli například na stanovišti Pračlověka, kde probíhaly i reálné ukázky z doby kamenné. Jsou tam i trošku ty šupiny, tak to je, to je to hrubší v tom kouři, jo? Tenhle je nepříjemný, jo? Ale vypadá to dost efektivně. Tak to jo. Starobylé věštění z run se těší čím dál větší popularitě. Je výstižné a má v sobě závan dávné starověké romantiky. Ukázku, jak takové věštění v historii mohlo vypadat, předvedla paní Šárka Sedláková alias Rick Mortis. Turisas. Turisas je runa obrů, která značí těžká léta, které jsou za námi minulosti, kterými jsme si prošli, obtíže, které nás ocelily. Runy promluvili. Děkujeme vám, bohové. No tak takhle to nějak mohlo vypadat. Runy byly velice přízivé. Říkala jsem si, že by bylo zajímavé tady předvést věždbu, tak jak ji popisuje římský historik Tacitus. A vlastně ta věždba se dělala mezi Germány a Germáni na základě toho určovali, jestli bude dobrý rok nebo jestli mají vytáhnout do bitvy. A já jsem použila runy, i když vlastně není historicky známo, jestli oni značky nebo losy, jestli byly runové písmo nebo jestli se jednalo o něco. Jiného. To znamená, že jste představovala takovou tu čarodějku, dá se říct, která vlastně věštila třeba i vítězství v bitvách? Ano, i když vlastně správně to asi věštil muž nějaký kněží, 
ale v moderní interpretaci se runám velice často věnují i ženy a momentálně jsou runy velice populární, takže vlastně na téhle vlně jsem se pokusila představit a přiblížit i trochu tu historii a ty reálie, které kolem run jsou. Samozřejmě nám nemohla uniknout ani stála expozice uvnitř zámečku, která láká čím dál více návštěvníků. Zajímavostí bylo i pracoviště archeologa, kde jsme zhlédli i artefakty z Břeclavska. Tady na zámečku na Pohansku je expozice o Velké Moravě, o životě na Velkomoravském hradišti Pohansku. Nicméně tady vlastně nahoře, kde se nacházíme teď, je pracoviště archeologa a já tady ve vybrané dny, jako je třeba teďka ta muzejní noc, případně třeba dny s archeologem, dělám takovou malou výstavku originálních nálezů z Břeclavska. Ty nálezy mám rozdělené podle jednotlivých období pravěku a protohistorie, takže tady máme starší dobu kamer nebo paleolit, vlastně období lovců mamutů, je tady uh, eneolit, doba bronzová, doba halštacká, kelti, laten, je tady i doba římská, právě aby návštěvníci viděli i něco ze sbírek našeho muzea, aby měli vlastně návštěvníci dobrý pocit z toho, že si můžou takhle do ruky vzít třeba tu uh, stoličku z mastodonta, která je teďka v střelme, tak jakože hrubě nějakých 30 tisíc let stará. Jaký je tady třeba nejvzácnější exponát? Pro nás ojedinělý, než by třeba v ostatních muzeích nebyl, ale já třeba velice ráda teď vystavuju tady zrovna ten meč z doby bronzové, který byl nalezen poměrně nedávno a je to jediný meč z doby bronzové, je velice hezky zdobený, který vlastně u nás ve sbírkách máme a nejstarším nálezem bude tady tahle ta, tahle ta stolička z toho mastodonta. Co se týče těch nejmladších, tak tam máme třeba munici z Bořího lesa. Odpoledne plné historických zajímavostí, tak to byla muzeum. Zajní noc na Pohansku, odpoledne v přírodě pro celou rodinu.